Hello, I am Charuda from LearnWise. So, have it when be proactive in the sessions egadesham kariya na iri kyaana. So, be proactive in the all sessions um correct aite follow chay dhetna all varukup. Jeeda thil endi ngilam changes in daite nao. Alle? Eni aadha all ippadum oru changes in ngil ke jeeda thil experience yaan saadhi chit ilan gil. Adha artham aakkunnadu ngil ippadum oru doubt odu kudi aana maatuvan shi lengal enna program ina kaanunnadu enna lana. Alagil maatuvan shi lengal enna lori program ina serious aite kandit ila enna lana. पक्षे मार्टिन शीलेन के ओरो सेशन से करेक्ट आई टू फॉलो चाहिए ना अदिने रिजल्ट नंबर आई टू किटी टला आल गुलो नंबर डे डे लंडर टॉ सो अदिने नंबर आई टला एक्सपीरियंस मार्टिन शीलेन के फॉलो चाहिए दो डू उन्हें आई टला एक्सपीरियंस आ रहे हैं निंगल के आग्रह हैं डागम सो बी प्रोएक्टिव हैव � टेंथ सेशन ने शेष हम नम्बरों के लाइव सेशन्स अके प्लान चाहिए नंदे अदर निंगल के एक बार डे डाउट्स इन दागम सो आ डाउट्स अके क्लियर है हम अदर बोले निंगल डे एक्सपीरियंस हम निंगल के ये प्रोग्राम नोडल लाइफ प्रोजेस में इल्ल निंगल के अदले शेयर है ना रिक्यू सो मार्टिन शीलेन गल्डे इल्ला सेशन्स then action task in the guide you can mark it action task is our goal so we are going to the direct session we are going to the direct session we are going to the direct session what is the topic shrink your concerns we are going to the circle of 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 concerns Nampaknya suadi ini kian kari, nalar gel influence ian cie, influence ian kari ina kari ngal de, valiam kute kondo beraya ina lah erano. Alah, then kari ni session le, enggane ane nampal i circle of concerns ini curiki kondo beraya ina lah tu gula discuss ede ntar erano. Nalar joli illa tu dende peril, adah alojic cie vesh mici rikin dene pagaram. Adine alojic cie lengan lada alojic cie cutu lor algalik aku kute perde kondo rikin dene pagaram. Enggane nalar joli nere dam, ena dene peti alojic ya. And magal alang gel magan, nana itu pergi kaya tadi nampati alang gel, awal dia exam ni marko orang ni nampati alu ciri kini nampi pagaram. Ada alu ciri worry down nampi pagaram, tension down nampi pagaram. Tapi kaya di landa ciri yang kerja, tapi kaya maklul yang ni help yang kerja yang mana terimaan kaya. See, ni ani parah ini tu poli allah. Ati ni kadum valih yur changes itaram matengal ke, ninggal de jiwat le kondo eran sadi kita. Ada ayat, nampat de jiwat ini, semua control nampat de kaila kiri rana. Alai, see, or office ini power complete ninggal ke kita berin down na uru Awasti nalu cikgu, ingat lah, tera happy erik. The world office control ini nanti ninggal ana. Aduh boleh tapi ni ana ninggal dah jadi tulen complete karya ninggal control ini ana power ninggal ke kita nanti samai itu ninggal kandawa nanti macam ni. Aduh wala re positive itu lah changes ana kundo erik nanti. And concerns ni lepuran fokus ini nanti samai itu, nampak negative energy ana kudu nanti endom, and negative thoughts ana kudu nanti endom. Aduh nampak le success lek, alinggil nampak le wujud lek, kila variil le block ke endom nampak le pelajut. And circle of influence lana fokus ini ninggal. Angin yang fokus ini sebab itu, nama kita positive energy, positive thoughts yang kuat, and ini positive thoughts nama kita sukses lekik kai pergi cerita. Then negative energy yang korang cipta, nama kita positive energy le fokus aja, and circle of concerns le nanti mari kandar le circle of concerns le shrink aja donde, nama kita circle of influence ini expand aja donde. So today's topic is expand your circle of influence. Nama kita jadi tulen, semua perasaan kita control aja yang sah dikya, and nama kita jadi tulen de control mungkin nama kita ete dikya yang nalar de, wala re great ete laka aja nato. Aduh, ninggal bijari kaya, tanda ni kalau apurat tu lori changes ninggal dah jadi lantai aku. Adalah ni, saya pernah jadi, satu hari sendiri, satu hari sendiri ninggal langgan ni anda jiwit jono kaya. Aduh, hari sendiri ninggal, termaatram senyosan ninggal kanda agam, termaatram tension ninggal koriu, nanti experience ayam bawa matra itu manusia bodoh. So, nama kita jadi ni control, nama kita kail kondo area nalar de, wala re great ada lakari ana. Apa aduh ni, main ninggal change ni, ceri ceri changes ninggal dah jadi lantai kondo area nalar ana. See, ini chemical sekarang dah kena samai tu. Adalah le ceri orang ikat agak tu le ceri orang macam mana alatnya, adilnya produknya ni mario pol. Ini tu boleh ane. Ninggal dah jadi tu le terus terus ceri ye changes tu betul samai tu ninggal dah jadi tu complete tight tu mario. Ah albu tu ninggal experience ye nak cie. Nampak ni, ni ane tu parah ini betul terma terma ninggal kulkar lang kariun dan dan ni kaya rila. So adik experience ye ni samai tu ane ninggal kah macam mana ninggal adilnya ni orang albu da wasta ninggal kah manusia. Then, there is a story that comes from COVID. This is a very simple way to say that COVID is a story. It's not a story, it's a story that comes from COVID. It's a story that comes from COVID. When you work in a company, you can say that the head of the boss is a very good thing. It's a very good thing to say that the boss is a very good thing to say that the boss is a very good thing to say. Ada lari mandem mara itu nak kandung terus. Tapi itu ayat dia office le ayat dia under le work ke dulu terus. Semua employee ni mandem mara itu nak kandung terus. Adanya satu persoalan dah nampak cale. Indah karya ni cedah ni cale ayat kucing perhati kandung terus. Semua employee ni entah work ke dulu ni cale ayat blame cedah dulu terus. And ayat banker itu command dia orang tu. Ni anggennya cedah, inggennya cedah itu orang tu banker itu command dia orang tu. 
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോസിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ബോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ബോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും ആളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നിങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സി ഇതുപോലെ ഒരാൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു കോ വർക്കർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പൊതുവേ സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നാ ലീവ് ആവാം അവരെന്നാ റിട്ടയർഡ് ആവാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വർക്കേഴ്സും ഇവരെന്നാണ് റിട്ടയർഡ് ആവുക ഇവരെന്നാണ് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവരുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിലൊരു എംപ്ലോയി ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർമ്മോചിതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു മറ്റെല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഈ ബോസിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഹെഡിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ബോസ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഈ വ്യക്തി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എത്ര വഴക്ക് കേട്ടാലും എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സോ ഇത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊവാക്റ്റീവായി ചിന്തിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ബോസ് കുറച്ചുകൂടെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ഈ എംപ്ലോയിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം എത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടും അയാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട സമയത്ത് അയാൾ തൻ്റെ കൺസേൺസിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ബോസ് ആ എംപ്ലോയിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോഷൻ വരെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഈ ബോസിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി മോശമായി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അതല്ലാത്ത ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസും സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസും എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ബോസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്ന എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം തൻ്റെ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിലായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ എത്രയോ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടും ആളെന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും ആളെന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് പോലും എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ ആ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ആ എംപ്ലോയി കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം തനിക്ക് അതിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ആലോചിച്ചു തൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ബോസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു അയാൾ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും നല്ലൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകും ആ കൺസേൺസ് ആണ് അയാളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വച്ഛാധിപതിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു ബോസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ
അതുപോലെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആൻഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെർക്കിൾ ഓഫ് സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ കുറയും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ കുറയുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് വളരെ കുറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറ്റുവൻ ശീലങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്ട് ഈ പീപ്പിൾ എന്ന ബുക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബുക്കിലെ ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം പകരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനും ആൻഡ് അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനും സാധിക്കും ആക്ച്വലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടക്കിണറിലെ തവളയെ പോലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഒരേ സമയം നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതേ സമയം വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സി നമ്മളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ കൂടി വരുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തെയും കുറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് നമ്മളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസ് കുറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്ന എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ മറ്റൊരാളുടെ മോശമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവിടെ തനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചതേ ഇല്ല ശരിയാണ് ആ ആൾ നല്ല സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോസ് ആയിരുന്നു അയാൾ എപ്പോഴും ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ തനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അയാളുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചു പക്ഷേ പ്രോആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര കൺസേൺസ് ഉണ്ടായാലും നീ ഈ കൺസേൺസിനെ പറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആളുകൾ ഇമോഷണലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് സി ഒരാൾ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവും സോ ആ ഇമോഷണലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമോഷൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് അയാളുടെ വിഷമമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകളും പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ജനുവൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അതിൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇമോഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനെ കുറ്റം പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ഒഴിഞ്ഞു പോയ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു താൽക്കാലിക സമയത്തേക്കുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക സമയത്ത് നമുക്കൊരു സമാധാനം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള
അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ തനിക്കതിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ഗാന്ധിജി ചിന്തിച്ചു എല്ലാവരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ നേരിടുകയും അതിൽ സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ഇതുപോലെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിനോടും പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ന് കോവ്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് സോ അത്തരത്തിൽ ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി സക്സസ് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ശീലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം സോ എക്സ്പാൻഡ് യുവർ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഫാമിലി പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടറിൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ പരസ്പരം കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ദൻ അത് വഴക്കാവും പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പേർക്കും പറയാനുണ്ടാകും രണ്ടു പേരും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ആ സമയത്ത് അത് എന്താണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാകും ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് പോലെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ എംപ്ലോയി പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ടും പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട്നെസ് പോലെ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സി ഒരു മോഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അയാളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ പക്ഷെ അയാൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മോഷണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് പിടിക്കപ്പെടുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് അയാൾക്കറിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കോവ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു വടിയുടെ അറ്റം പൊക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ അറ്റവും പൊങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു
നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പാസ് ആവണം കാരണം അയാൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നല്ലൊരു ജോബ് നേടുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് സൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ അയാൾ ഏത് രീതിയിലും ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കും ഇതുപോലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിജ്ഞകൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യക്തിമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നല്ല ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്കറിയാം അയാൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടൈമും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ പടിയാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് സോ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനിക്ക നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ദെൻ അത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതായിട്ട് ഇഷ്ലൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാം ദെൻ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ സെർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിനെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയും സെർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണ് സോ അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിങ്ക് ഓഫ് എ ബിഗ് ചാലഞ്ച് യു ആർ ഫേസിങ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗോളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ദെൻ ലിസ്റ്റ് എവറിങ് യു കാൻ കൺട്രോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രോയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ ലിസ്റ്റ് എവറിങ് യു കാൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദെൻ ഡിറ്റമൈൻ വിച്ച് ആക്ഷൻ യു വിൽ ടേക്ക് ടുഡേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോബ് ഇല്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം തനിക്ക് അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഇതുപോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നേടാം ആളുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാം സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സോ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഈസ് മൈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോയിങ് ഓർ ഷ്രിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരുവാണോ അതല്ല ഷ്രിങ്കി ചുരുങ്ങി വരുവാണോ ചെയ്യുന്നത് യുവർ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് തിങ് യു കാൻ എഫക്ട് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് വെൻ യു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ് യു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് യുവർ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോസ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണോ അതല്ല സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിലാണോ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലായിരിക്കും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺസിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കു
സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ദെൻ തിങ്ക് പ്രൊയാക്റ്റീവില് ദെൻ ലേൺ വൈസിനെ കുറിച്ച് മാറ്റുവൻ ശീലങ്ങളെ എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ലേൺ വൈസ് എന്നത് ഇഗ്നു പോലുള്ള വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി ജി അല്ലെങ്കിൽ യു ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ആൻഡ് ഈ ലേൺ വൈസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മാറ്റുവിൻ ശീലങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഗ്നു പോലുള്ള വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി ജി അല്ലെങ്കിൽ യു ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ വഴിയും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാംസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇനിയും സമയം കളയേണ്ട ഇനിയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ തിങ്ക് പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിക്കുക ദെൻ കോൺടാക്ട് ലേൺ വൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി പ്രൊയാക്റ്റീവ് എന്ന ഹാബിറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ സെഷനാണ് സോ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനി